不死身の英雄アキレウスについてちょっと話してみようと思いますアキレウスといえばこうアキレス腱の語源というので有名ですけども、まあ、まずどうやってその不死身になったかというとお母ちゃんがねあの冥界の皮にザブンとつけて不死身にしたらしいんですけどもその際かかとを持って水につけたのでこのかかとだけが不死身にならなかった弱点になったというので、まあ、人間の弱い部分の一つアキレス腱という名前になったわけですねアキレウスからアキレス腱にねただその皮につける場面というのを想像してみると虐待なんじゃないかとちょっと思ってしまいますね赤子をぐるんと180度回してかかとガッと掴んで水にザブーンとまあこうちょっとつけただけじゃ多分きっと効果なんか上がらねえからしばらくつけてたんじゃないかと思いますよなんかこう江戸時代の拷問みたいですねでザバーンってあげてあ不死身になったかなーとちょっとこう確認してあーまだだともう一回ザブーンと鬼ですねこの親、まあ、実際育児放棄してますしねその後、まあ、ついでに不死身もう一丁言っておきますかニーベルングの指はあのジークフリートあれは竜を退治してその血を浴びて全身が不死身になったわけですけどもその時背中に葉っぱがついててそこが弱点になってしまうんですがこれ割とスルーしてますけど葉っぱ以外はくまなく血を浴びたということですよね真っ端で臨んだわけですよ竜との戦いにさすが英雄ですねまあ、どうなのそれ<笑>こう理由を退治して意気揚々とマッパで帰ってくる英雄何かをプランプランさせながらで町の人もそれを見て喝采するの逃げない普通マッパで血を浴びた男が遠くから歩いてきたら私は逃げるとりあえず逃げて様子見るしかしあれですねなんで不死身には弱点がつきものなんでしょうね弱点がある時点で不死身じゃないと思いますしね不死身じゃないと物語的に面白くなくなるからでしょうか死なないんだもんねさてどうやってまとめようか困ってますじゃあ一回アキレスに戻してみましょうか冥界の皮に体を浸して不死身になるそれは浸した部分が死んだからなのじゃないかと死んだものは殺せないっていう理論で不死身なのかなとちょこっと今思ったけど毛根も死滅しちゃったのかなアキレウスの頭,頭部髪の毛はどうなってるかちょっと今気になりますねつるつるだったんでしょうかねまつげも眉毛もつるんとうわ人相悪っていう感じでしょうか、まあ、全身の毛もなくてつるんつるんですよきっとぬめっとした感じにああなんかつるんつるんであれ思い出したよあのー、テキーラの話をね、まあ、テキーラってブログの方を検索してもらうと出るかもしれませんがまあ多分知らなくていいことですテキーラ飲みたくなくなっちゃいますんでね
っと5分経ちましたねそしてやっぱりまとめがねどうしようかねあれですか夢落ちってことにしましょうか私今夢見てたと無理だねやっぱもうちょい計画的にやんなきゃダメだと思いますね何もかもね行き当たりばったりで生きていくからまあねそんなわけで今回はそろそろ終わろうと思います6分ぐらい行ってみましょうか今回もちょこっともうちょっともうちょっと何も内容のない時間を。それではまあこのくらいでありがとうございました。